Hi everyone, a very good morning to all of you. I welcome you all to another session of RBI 247, wherein we discuss finance current affairs. So, in today's session, we are going to talk about three important topics. The first one is related to G20 Tech Sprint, fourth edition, that is 2023 edition, right? This is very, very, very important. Why? Because it is RBI. So, this has been brought out by RBI. And you all must be aware that currently India is holding the presidency of the G20 group, right? So, abhi G20 ke under jo bhi kaam ho raha hai India mein, that itself is very important. And on top of that, this is brought out by RBI. So, this becomes double important. Newspapers may be isko cover kara gaya hai. RBI ki website may be ye covered hai, right? That's why it is very important, okay? The second one is about the roadblock that has been lifted when it comes to investment in the IFSC. So, RBI ne apna ek rule change kara hai. That rules related to the remittance in the IFSC. Now, this remittance is under the liberalized remittance scheme jo hum already pad chuke hai. The third one is about India-Russia payment discussions. So, uh, this is a very short news, very small news, choti si news hai, isko jaldi se cover kar lenge. The first one and the very important one is about G20 Tech Sprint. Sabko pata hai, India is currently holding the presidency of the G20 group and under which India is working. Uh, under this presidency, bohut sare new uh, meetings ho rahi hai, right? Uh, new programs ho rahi hai. One of the things that is happening is brought out by the RBI along with BISIH, that is Bank of International Settlement Innovation Hub. Now, we know that RBI is already an RBI Innovation Hub, hai. that is the subsidiary of RBI, which is working towards bringing technology, uh, innovative technology, innovative solutions. Similarly, BISIH is working towards bringing various tools, products and tools, which will work not just you know, in one country, but towards all countries, central banks, ko solutions provide karne mein help karega. this BISIH, Bank of International Settlement Innovation Hub. right? So, the RBI along with the BISIH is launching the fourth edition of G20 Tech Sprint. Fourth edition ki baat ho rahi hai, matlab already teen edition huye honge. So, this Tech Sprint, jo ye Tech Sprint hai, this is not new. In 2020, when Saudi Arabia held the presidency of the G20 group, this was launched. So, this Tech, tech Sprint was launched in 2020 under the presidency of Saudi, under the presidency of Saudi, Saudi G20 presidency ke andar ye tech sprint launch hua tha and teen editions iske already ho chuke hai. This is the fourth edition which is launched by RBI because currently India is holding the presidency of G20 group. So RBI along with BISIH has launched the fourth edition of tech sprint. Right? Under this, hoga kuch nahi, bas ek technological competition hai. Developers from all around the world will be invited and they will be providing solutions to various problems. So, three problem statement batai hai. Under this fourth edition, three problem statement have been stated. Ab sari developers aayenge, they will give their solutions towards these three problems. Okay, okay, they will work towards bringing solutions. So, apni jo bhi unhone innovative technologies launch kari hai, products launch kare honge, they will work towards three these products, uh, these problem statements, right? Okay. So, tech sprint kya hota hai? Pehle wo dekh lete hai. It is a joint initiative of BISIH along with the G20 Saudi presidency. 2020 mein ye launch hua tha under the G, uh, Saudi G20 presidency to showcase the potential for new innovative technologies which will resolve problems, uh, problems in what? Regulation and supervision. So, what is the central bank? Ka kya kaam hota hai? Regulation and supervision of the banking structure in that country, right? That is the function of any central bank. Now, when innovative technologies or solutions are provided towards regulation and supervision, so usko, when it provide when the Technical innovations, technical solutions are provided towards regulation. It is called reg tech. And when it is provided towards supervision, it is called sub tech or sub tech. Okay. So, reg tech, sub tech, samaj gaya, that is innovative solutions, technological solutions that are working towards regulation and supervision, regulatory compliance and supervision in these areas when they are working. So, this time, the RBI and the BIS is inviting global innovators. The globally, sabko invitation gaya hai to the developers of all around the world 
not just in India, to participate in this competition to bring solutions towards various problems. ठीक है. To help develop innovative technology solution for cross border payment. ये बहुत बड़ा important point है. थोड़ी आगे हम इसको समझेंगे. Cross border payment. So these these solutions, these problems will eventually work towards cross border payments. ठीक है. The competition is open to developers from all around the world, and they will submit their applications from May 24. To June 24, 2023, and final जो event होगा it will be in August, September जिसमें winners announce होंगे. Okay, so अब इससे पहले जो previous three uh, editions थे, previous three editions of this text print, they were focused on regulatory compliance and subtech that is supervision. So these are the areas towards which the earlier three uh, editions of the uh, text print were working towards. Regulatory compliance and supervision, green and sustainable finance, and CBDC. So, this 2023 का जो uh, text print है, that will give three problem statements. Three problem statements given होंगी, and developers from all around the world will be invited to provide technological solutions that will work towards these problem statements. Okay. अब ये तीन problem statements क्या हैं? ये समझ लेते हैं. The first is AML CFT sanctions technological solutions. AML पिछली ही वीडियो में हमने बात करा है about anti money laundering and counter countering financing of terror, right? So anti money laundering, countering financing of terrors, sanctions technology solutions to reduce illicit finance risk. This is the first problem. The second is about forex. हमें पता है forex में uh, already there is a lot of volatility. India का rate भी अब बहुत ज़्यादा गिर रहा है depreciating. When it comes to against dollars, right? So India is also currently depreciating. So the forex hota hai. When we compare our currency with other currency, बहुत सारी global ऐसे changes होते ही रहते हैं. Due to which this foreign exchange becomes very volatile, right? So forex risk है, liquidity risk है, interest rate risk है. These are the risks that are involved when it comes to foreign exchange. So forex and liquidity technology solutions to enable settlement, enable settlement. In the EMDE currencies, EMDE is Emerging Market and Developing Economy. Emerging Market and Developing Economy. ये याद रखिएगा EMDE की full form. Then the third one is towards cross-border CBDC platform. Cross-border CBDC platform. थोड़ा एक बार detail में देख लेते हैं. Detail में this was given in the G20 text print की side. The first one is about AML CFT, anti-money laundering and countering financing, uh, financing of terrorism. Right. So all the technological solutions that will work towards Reducing the finance risks, technological solutions towards reducing the finance risks. Risks when it comes to money laundering, risk when it comes to financing of terror. हमने previous video में ही ये बहुत अच्छे से समझा है about money laundering, about financing of terror, about KYC norms, FATF, PMLA. हमने ये अच्छे से पिछली ही video में समझा है. So solutions are provided towards this. अब जो नए नए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स आ रहे हैं बिटवीन नॉट जस्ट इन वन कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कैसे हो रहा है पेमेंट सेटलमेंट कैसे हो रहा है टूवर्ड्स दैट वेरियस यू नो टूल्स आर कमिंग अप प्रोडक्ट सोल्यूशन आर कमिंग अप फॉर एग्जाम्पल क्रॉस बॉर्डर सीबीडीसी अभी आया था इंडिया एंड यूए के बीच में सिमिलरली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम रियल टाइम रिटेल पेमेंट सिस्टम वॉज लॉन्च बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर राइट तो इंडिया का यूपीआई एंड सिंगापुर का पेनाउ विल बी यू नो कोलैबोरेटिंग टुवर्ड्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स नाउ सो जब ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो रही हैं न्यू सॉल्यूशंस आ रहे हैं सो ऑब्वियसली रिस्क एक आता ही आता है व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू सॉल्यूशंस आर बीइंग प्रोवाइडेड देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क रिस्क हो सकता है एंड दिस रिस्क स्पेशली टुवर्ड्स व्हेन इट कम्स टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेरर सो उन्हीं के टुवर्ड्स दे विल वर्क दिस is the problem statement that is provided under this text print and solutions are you know uh, invited from various developers developers around the world so multilateral cross border payment platforms including cbdc platforms could face reputational risk what are the risk aa sakte hain if they are used for payments related to money laundering terror financing or potential sanction invasion agar ek country ne dusri pe sanction lagaya hua hai if there is any transaction or payments taking place to invade these transactions or these sanctions then also you know it is it poses a lot of risk especially reputational risk ki yahan pe baat hui gayi hai this is the problem statement the first one the second one is about forex forex bahut zyada volatile hote hain jab ek currency ki dusri currency mein settlement honi hai tab to aur zyada volatile hoti hai especially when it is not real time so due to risks of unexpected volatility in 
the forex exchange forex and liquidity risks can make it more challenging already volatility hai uske upar se forex risk ho sakte hain liquidity risk ho sakte hain which is more challenging and that is the problem statement the second problem statements and solutions are invited towards this especially when it comes to emde emerging market and developing economies so inke beech mein settlement kaise ho rahi hai and what are the risks involved in forex especially volatility due to forex exchange now the third one is technology solutions for multilateral cross border cbdc platform ye hum already ek bar discuss kar chuke hain uh, abhi recently bhi india aur ue ke beech mein cross border cbdc platform uh, ki baat ho rahi hai wherein payments will be made using cbdc in ue to wo kaise hoga uh, talks are going on discussions are going on between india and uae now this problem solution calls for solutions are technologies that participants believe offer promise with regard to multilateral cross border cbdc platform theek hai okay now this is about our uh, this is about bis innovation hub it will work towards public goods in the technology space to support central banks and improve the functioning of the financial system it will work towards bringing innovative technologies innovative tools and help central banks in providing financial stability and payment system also to nay nay jo bhi products aa rahe hain that it will help towards not just in one country but various central banks what is the aim of this tech sprint aim of this tech sprint so leveraging the important work of g20 cross border payment program so 2020 mein ek road map banaya gaya tha road map 2020 mein g20 cross border payment program banaya gaya tha by the fsb financial stability board jiske andar agendas uh, describe hue the and this will work towards encouraging the cross border payment solutions right so ye ek bahut bada road map banaya gaya tha and by leveraging the important work that is already being done towards cross border payments this time india is in, uh, inviting or showcasing technological solutions that can address various risks especially jo abhi humne baat kari hai payment solution is of the currencies interoperability multilateral cbdc platform and financing risks theek hai then uh ye yahi bata raha hai ki uh, developers go from all around the world they are invited this is the link that is given yahan pe register kar sakte hain now ab ek bar registration kar liya uske baad shortlist hongi various teams of developers that have actually enrolled in uh, this competition or tech sprint they will be shortlisted shortlist hone ke baad they will be given a period of 6 weeks they will be given a period of 6 week to develop their solutions right to develop the solutions that will work towards three problem statements and unko ek stipend bhi milega each team will be eligible for a stipend of 8 lakh right so ek baar shortlist ho gayi shortlist hone ke baad 6 week ka period milega to develop their solutions once they develop their solutions they can showcase their uh, solutions get feedback from various experts that are in this program and after that jo panel of experts hai they will select the most promising solutions and finally winners announce honge in august and september right they will select the most promising solution to each problem statement from the shortlisted solutions at the final event will be announced the winners the winners honge they will get inr 40 lakh rupees 40 lakh they will get this this is the amount that is to be given to each team each team each problem के ऊपर जो वो काम कर रही है सो इट विल बी गिवन प्रॉब्लम वाइज राइट ईच प्रॉब्लम स्टेटमेंट विल रिसीव एन अवार्ड ऑफ फोर्टी लैक्स ओके सो ये फर्स्ट न्यूज थी पूरी खत्म हो गई अबाउट जी ट्वेंटी टेक स्प्रिंट हैव अ लुक एट व्हाट इज जी ट्वेंटी टेक स्प्रिंट कब स्टार्ट हुआ था किसका ज्वाइंट प्रोग्राम है वॉट इज इट वर्किंग टूवर्ड्स वॉट आर द थ्री प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड क्या क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है राइट right? ठीक है the second news is about remittances in the ifsc so we all know about liberalized remittance scheme lrs under the liberalized remittance scheme any resident indian any resident indian individual individual including minor can remit up to 2 lakh 50000 in financial year remit abroad bahar bhej sakte hain 2 lakh 50000 in one financial year this is the limit given to every resident individual ab kis kis cheezon ke liye aap remittance kar sakte hain 
कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को गिफ्ट भेजना है डोनेशन देनी है एजुकेशन के लिए आपको किसी को अमाउंट भेजना है बाहर यू कैन डू दैट अदर देन दैट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एफ डी आई एफ पी आई राइट सो इन्वेस्टमेंट कैन बी डन अब इसमें कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज भी हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक ऐसे टेरर फाइनेंसिंग के लिए अगर आप भेज रहे हैं और कुछ ऐसी प्रोस्क्राइब मैगजीन्स हैं विच आर फोबिडन मैगजीन्स कुछ ऐसा आप काम कर रहे हैं लॉटरी टिकट्स खरीदने के लिए आप बाहर पैसे नहीं भेज सकते सो देर आर रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स और रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजेक्शन एंड एलिजिबल ट्रांजेक्शन गिवन अंडर द एल आर एस स्कीम ये हम ऑलरेडी एक बार कवर कर चुके हैं राइट सो अंडर दिस एल आर एस स्कीम द रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स कैन remit 250000 in a financial year for capital account transactions and current account transactions ab baat aati hai ifsc ki ye samajh liya ifsc kya hai what is ifsc international financial service center theek hai gift city india mein first ifsc hai ye hum already ek bar ifsc ke bare mein baat kar chuke hain sez special economic zone 2005 special economic zones jo hai the government of any country opens up special economic zones naam se hi pata lag raha hai these are geographical areas economic zone which are special that means the government is inviting you know investors the government wants to give more promotion or develop the area of this geographical zone to government ne ek geographical zone bana diya jiske rules jo hai thode different honge ab isse investment bhi aayegi yahan pe aur sath sath set up bhi karenge organizations to अपना बिजनेसेस आप सेटअप कर सकते हैं इन दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों क्योंकि यहाँ पे रूल्स डिफरेंट है सो इफ यू सेटअप यू नो योर बिजनेस यूनिट इन दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन दीज रूल्स आर डिफरेंट सिमिलरली इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे प्रमोट होगी अब जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उनके लिए भी रूल्स डिफरेंट है राइट right? अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है कैपिटल गेन इफ इन्वेस्टर इज गेनिंग कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो उसमें जो टैक्स है वो बहुत कम है दीज आर सर्टन रूल्स That are liberal rules for this area. So ये special economic zone है Similarly, जब हम IFSC एफ एस सी की बात करते हैं आई एफ एस सी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर दीज प्रोवाइड सर्विसेस टू द जुरिस्डिक्शन विच इज नॉट द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट कंट्री तो आउटसाइडर्स को ये सर्विसेस प्रोवाइड करते हैं राइट दिस इज द फंक्शन ऑफ आई एफ एस सी करंटली आई एफ एस सी इज देयर इन गुजरात और गिफ्ट सिटी को गिफ्ट सिटी को आई एफ एस सी बनाया गया है the first ifsc in india gift city right wherein investments are invited business units are invited jahan ke rules and regulations different hai and they will provide uh, you know services to abroad services abroad bahar india mein provide nahi karenge apni services to jurisdiction which is not there uh, you know domestic tariff area ya fir jo normal area hai in that country there will uh, they will not provide services there theek hai फॉरन करेंसी में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाहर की कंट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं राइट सो इट विल जस्ट लाइक वर्क लाइक एक्सपोर्ट ठीक है एक्सपोर्ट की तरह ही वर्क करेगा नाउ अब बात आती है रेमिटेंस की व्हेन वी आर रेमिटिंग मनी अब्रॉड और अगर आईएफएससी बना हुआ है विच इज एक्चुअली वर्किंग अबाउट एक्सपोर्ट विच इज एक्चुअली वर्किंग लाइक यू नो अ फॉरन एरिया इन दैट इंडियन एरिया ओनली तो इंडिया के अंदर अगर आप आई बना रहे हो विच मीन्स यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है इट मीन्स कि यहां पे भी अगर आप पैसा भेज रहे हो उसको भी रेमिटेंस ही बोला जाएगा दिस विल ऑल्सो बी नोन एज रेमिटेंस ठीक है सो एल आर एस के अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर रेमिटेंस टू द आई एफ एस सी वॉज अलाउड इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो दिस वॉज डन इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन विद व्यू टू डीपन द फाइनेंशियल मार्केट ये पर्पज था to deepen the financial markets and to provide the opportunity to the resident individuals to diversify their portfolio aap remittance ke liye paisa bahar bhej sakte hain ab aap remittance ke liye ifsc mein bhi paisa dal sakte hain so the lrs have been reviewed and it was decided to permit resident individual to make remittances under lrs to ifsc so to make remittances to make remittances under lrs scheme to the ifsc to the ifsc itna samajh aa gaya to the ifsc which is set up under the special economic zone 2005 so ifsc jo set up kara hai under these rules the rbi said it was decided by the rbi ki remittance can now be sent to uh, ifsc under the lrs scheme only to so, lrs jo system tha lrs scheme liberalized remittance scheme jahan pe remittance jo hai liberalized hui thi 250000 tak aap remit kar sakte hain paisa bahar now this remittance can be done to ifsc 
ओके okay. अब इसके अंदर तीन बातें तीन पॉइंट थे द फर्स्ट वन वॉज द रेमिटेंस विल बी मेड फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन आई एफ एस सी सिक्योरिटीज आई एफ एस सी सिक्योरिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विच मीन्स नॉट इन एनी सिक्योरिटीज विच आर इशूड बाई एनी एंटिटी और कंपनीज इन इंडिया एंटिटीज और कंपनी विच आर रेजिडेंट इन इंडिया तो आई एफ एस सी के बाहर अगर एंटिटीज हैं तो वो इंडिया के अंदर आएंगी वो आई एफ एस सी के अंदर आई एफ एस सी के अंदर नहीं आएंगी एंड उनमें आप सिक्योरिटीज में पैसा नहीं डाल सकते सो यू कैन रेमिट फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन आई एफ एस सी सिक्योरिटी सिक्योरिटीज इन द आई एफ एस सी ठीक है द सेकेंड वन वॉज दैट अब इन्वेस्टमेंट करनी है रेमिटेंस देनी है कैसे देंगे दिस रेमिटेंस विल बी गिवन थ्रू एफ सी ए अकाउंट सो रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन ओपन एन एफ सी ए अकाउंट एफ सी ए अकाउंट दट इज फॉरन करेंसी अकाउंट इन द आई एफ एस सी फॉरन करेंसी अकाउंट इन द आई एफ एस सी फॉरन करेंसी अकाउंट क्या होता है इट एक्चुअली वर्क लाइक सेविंग अकाउंट और डिपोजिट अकाउंट ओनली जस्ट दैट ये अकाउंट जो है वो फॉरन करेंसी में तो जो ऑथराइज डीलर्स है इंडिया में विच आर परमिटेड टू ओपन फॉरन करेंसी अकाउंट फॉर रेजिडेंस आई रिपीट देर आर ऑथराइज डीलर्स विच आर परमिटेड इन इंडिया टू ओपन फॉरन करेंसी अकाउंट फॉर रेजिडेंट किसी को फॉरन करेंसी अकाउंट खुलवाना है ऑथराइज डीलर्स के थ्रू अकाउंट खुलवा सकते हैं इन ऑथराइज डीलर का मतलब यही है दे आर ऑथराइज बाई दी आर बी आई टू ओपन फॉरन करेंसी अकाउंट फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल राइट सो बाई ओपनिंग फॉरन करेंसी अकाउंट दे केन रेमिट मनी इन द आई एफ एस सी ये अलाउ करा गया था देन अगर कोई पैसा आपके फॉरन करेंसी अकाउंट में है फॉर मोर देन फिफ्टीन डेज वो पैसा आपको वापस देना पड़ेगा That cannot happen. So any funds lying idle in the account for a period of up to 15 days from the date of receipt in the account shall be immediately repatriated. Repatriated मतलब वापस मंगवाओ उसको, right? So if you have an FCA account and इसमें पैसा है for more than 15 days, 15 days से ज़्यादा आपने idle money वहाँ पे जमा करा हुआ है, you are not utilizing it, not investing it, not reinvesting it. It is idle money for more than 15 days. From the receipt, from the receipt in the account, from the date of receipt in the account, if the money is lying idle for more than 15 days, that will be repatriated. उसको आपको वापस देना पड़ेगा. This was the second point. The third point क्या था? कि कोई domestic transaction आप settle नहीं कर सकते in FCA से. जो आपने FCA foreign currency account बनाया है, उसको आप IFSC में आपने जो foreign currency account बनाया है. If you have created an a foreign currency account in IFSC. You cannot settle any domestic transaction with that. ठीक है कोई domestic transaction नहीं कर सकते. Okay. So these were the third three pointers that were given in 2021 remittance to IFSC. अब ये जो 15 days वाला point था कि 15 days तक कोई अब if there is any idle money lying in your FCA in IFSC FCA in IFSC if there is idle money lying in this. इट हैड टू बी रिपैट्रिएटेड वापस इंडिया में भेजो रिपैट्रिएटेड विद इन फिफ्टीन डेज फिफ्टीन डेज से ज्यादा अगर पड़ा है तो नाउ दिस रूल हैज बिन एग्जेप्टेड अब ये रूल चेंज कर दिया है सो द कंडीशन ऑफ रिपैट्रिएटिंग एनी फंड लाइंग इन द अकाउंट फॉर पीरियड ऑफ फिफ्टीन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट इज विद्रॉन विद इमीजिएट इफेक्ट ये रूल हटा दिया है आरबीआई ने यही न्यूज है मेनी इन्वेस्टर्स वो फेसिंग डिफिकल्टीज इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन आई एफ एस सी अब इसकी वजह से ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम होगी अगर आई एफ एस सी में किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है आई एफ एस सी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करनी है बिकॉज उसके लिए ही अलाउ हुआ था सो देर वर दे वर फेसिंग डिफिकल्टीज बिकॉज फिफ्टीन डेज के बाद दे हैड टू रिपैट्रिएटेड नाउ दी आर बी आई इज डूइंग अवे विद दिस रूल रेगुलेशन ठीक है सो द न्यू रूल्स रिमूव दी एम्बिक्विटी और जो जनरली क्या होता है 180 एटी डे का पीरियड दिया जाता है रिसेंटली भी हमने डिस्कस करा था ये 180 एटी डे की विंडो सो विट दिस वॉज ब्रॉट आउट की वन एटी डे तक अगर कोई पैसा इफ इट इज लाइंग आइडल इन योर अकाउंट देन यू हैव टू रिपैट्रिएटेड बैक इट इंडिया और यू हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट थ्रू दी ऑथराइज डीलर जनरली एल आर एस स्कीम के अंदर ये रूल है इफ देर इज एनी मनी दैट यू आर नॉट री इन्वेस्टिंग विद इन वन एटी डेज यू हैव टू रिपैट्रिएटेड बैक इन इंडिया या फिर री इन्वेस्ट कर दो उसको दैट वॉज द रूल ओके या ऑथराइज डीलर को रिटर्न कर दो नाउ दिस वन एटी डे का रूल अप्लाई होगा दैट इट जनरली मीन्स तो ये फिफ्टीन डे का जो रूल था कि फिफ्टीन डे के अंदर अंदर आपको आइडल मनी रिपैट्रिएट करना होगा दिस इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल सो ओके okay, अब इसमें भी कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि सबसे पहली बात तो इट इज ओनली दिस 15 डे रूल हैज बीन चेंज्ड सो द रूल टुवर्ड्स एंड यूज रिस्ट्रिक्शन एंड यूज रिस्ट्रिक्शन 
इज नॉट चेंज अब एन यूज रिस्ट्रिक्शन क्या था हमने पढ़ा था आई एफ एस सी सिक्योरिटीज में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो सिक्योरिटीज इन आई एफ यू कैन ओनली इन्वेस्ट इन आई एफ एस सी सिक्योरिटीज राइट सो अब वही यही बोल रहे हैं एक्सपर्ट दैट नॉट इन एनी अदर पर्पज इट इज नॉट अलाउड फॉर एनी अदर पर्पज तो ये सिर्फ फिफ्टीन डे का रूल ही चेंज हुआ है द रूल और द रिस्ट्रिक्शन टूवर्ड्स एंड यूज इज नॉट चेंज तीन रिस्ट्रिक्शन थे जो हमने अभी पढ़े थे द फर्स्ट वन वॉज अबाउट दिस द फर्स्ट वन वॉज टूवर्ड्स की आप आई एफ एस सी में रेमिट कर सकते हैं इन आई एफ एस सी सिक्योरिटीज द सेकेंड वन वॉज दिस फिफ्टीन डे का रूल एंड द थर्ड वन वॉज डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते राइट सो दिस इज वॉट द एक्सपर्ट आर से अभी भी ये तो चैलेंज है ही है कि इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ आई एफ एस सी सिक्योरिटीज में ही कर सकते हैं राइट right? और किसी पर्पस के लिए नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल एजुकेशनल और मेडिकल रिक्वायरमेंट जो कि एलआरएस में अलाउड होता है ओके फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या होता है ये हमने अभी समझा है इट एक्चुअली जस्ट लव वर्क्स लाइक एनी करेंसी एनी करंट अकाउंट और एनी डिपॉजिट अकाउंट दैट समबडी हैज क्रिएटेड सो रेजिडेंट इन इंडिया कैन ओपन एंड होल्ड अ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन एन आउटसाइड इंडिया अंडर द फेमा रूल्स फेमा के अंडर आता है ये नाउ अ पर्सन Resident in India can open a foreign currency account in India through an authorized dealer, and it actually works like a current deposit, saving deposit, or uh, you know, or a term deposit account. अब ये singly भी आप hold कर सकते हैं, jointly भी आप hold कर सकते हैं किसी के साथ. So you can individually have a foreign currency account. बस इसका ये होगा कि this is in foreign currency. ठीक है. LRS scheme के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, IFSC के बारे में पढ़ लीजिएगा. Let us look at the third news today. so india and russia are having conversations recently ek meeting hui thi this meeting was towards trade towards cultural cooperation economic development iske uh, so this meeting was on these topics trade economic cultural cooperations between india and russia this meeting was co-chaired by the external affairs minister of india and the deputy prime minister of russia ab is meeting ke andar bahut sari discussions hui thi one of the discussions that took place was ki rupee cards ko and russia ke mir cards ko यूटिलाइज करा जाए फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स ओके इंडिया रशिया विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टिंग एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग रुपे एंड मीर कार्ड्स इन ईच अदर्स कंट्री फॉर हासिल फ्री पेमेंट्स तो रुपे और मीर कार्ड्स मीर कार्ड्स जो है रशिया में यूज होते हैं रुपे कार्ड्स वी ऑल नो रुपे इज a card providing network which is working in India since 2012 RBI brought out NPCI के अंदर आता है ये रुपए कार्ड कार्ड नेटवर्क है और कुछ नहीं अब रुपए में रू स्टैंड फॉर रुपी पे स्टैंड फॉर पेमेंट राइट सो ये हम सबको पता है रुपए एक्चुअली जो वीजा या मास्टर कार्ड होते हैं सिमिलरली रुपए इज अ कार्ड प्रोवाइडिंग नेटवर्क विच गिव्स यू कार्ड्स विच कैन बी यूटिलाइज यू नो एटीएम से आप पैसा निकलवा सकते हैं डेबिट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं पेमेंट्स कर सकते हैं थ्रू यूपीआई थ्रू रुपए कार्ड राइट सो अब ये रुपए कार्ड को आप रशिया में भी यूज कर सकते हैं एंड मीर कार्ड्स को आप इंडिया में यूज कर सकते हैं फेनी रशियन इज कमिंग टू इंडिया दे कैन यूज मीर कार्ड सिमिलरली इफ एनी इंडियन इज गोइंग आउटसाइड दे कैन यूज रुपए कार्ड राइट अब सिर्फ डिस्कशंस हो रही हैं दे आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर ठीक है सो ये हाई लेवल मीटिंग हुई थी हाई लेवल इंटरनल गवर्नमेंटल कमीशन मीटिंग ऑन ट्रेड इकोनॉमिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कल्चरल कॉपरेशन ठीक है and it was discussed and uh, agreed to explore this opportunity choti si news hai isme kuch zyada nahi hai but we are going to understand ki ye meer cards jo hai aur rupee cards jo hai ye ek dusre ke sath trade uh, you know these can be used for making cross border payments already india mein real time retail cross border payments ke liye discussions hui thi uh, singapore se right so india ka upi and singapore ka pay now will be working to uh, will be working towards real time cross border payment real time cross border payments theek hai remittance aap kar sakte the in real time using pay now mechanism of singapore right so ye discussions hui thi with the Sing with singapore similarly russia mein ye discussions ho rahi hai with uh, use utilizing rupee cards in russia and meer cards in india okay Currently, we all know that international trade was taking place in uh, between India and Russia in rupee and ruble, right? So, जो भी trade between these two country was taking place, it was taking place through rupee and ruble. अब उसपे भी Russia ने halt लगाया है. Currently, we don't, we are not sure कि ये permanent halt है या अभी temporary halt है. But a halt has been there, uh, you know, given by Russia 
टूवर्ड्स ट्रेड सेटलमेंट इन रूपी एंड रूबल जो डायरेक्ट ट्रेड सेटलमेंट की बात चल रही थी एंड इट वॉज एक्चुअली टेकिंग प्लेस सो दिस मीटिंग वॉज कोचेड बाई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया एंड इसमें यह भी बात करी गई है कि यूपीआई एज अ मैकेनिज्म विल ऑल्सो बी यूज यूपीआई और एफ पी एस को भी यूज करा जाएगा एफ पी एस इज फास्टर पेमेंट सिस्टम विच इज वर्किंग इन रशिया तो जैसे इंडिया में यूपीआई मैकेनिज्म यूज होता है सिंगापुर में पेनाओ मैकेनिज्म यूज होता है रशिया में इट इज एफ पी एस दैट इज फास्टर पेमेंट सिस्टम वर्किंग इन रशिया नाउ दीज डिस्कशन ऑल्सो टू प्लेस कि हम फ्यूचर में इनको भी डिस्कस करेंगे अब ये नई बात नहीं है ऑलरेडी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में एक ऐसी मीटिंग हुई थी बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया एंड इंडिया कि और उस दिन डिस्कशंस में भी ये बात हुई थी इन 2021 कि ये हम करेंगे यूपीआई एंड एफपीएस में ट्रेड करेंगे सो दिस दिस डिस्कशंस हैव बीन हैपनिंग इज नॉट न्यू अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट रुपे एंड मीर पेमेंट सिस्टम और मीर कार्ड्स ये प्लीज पढ़ लीजिएगा इट कैन बी आस्ट इन योर एग्जाम ओके दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट द क्रैश कोर्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग इट इज वेरी हेल्पफुल टू स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने भी एनरोल करा है वेरी हैप्पी स्पेशली विथ द मेंटोरशिप प्रोग्राम So have a look at this crash course that we are providing you. Now let's come to questions. Question number one: Which of the following statement is are incorrect about G20 Tech Sprint 2023? The G20 Tech Sprint 2023 is open to developers from around the world. Yes, it is the third edition. No, it is actually the fourth edition. The 2023 Tech Sprint will focus on eight problem statement. No, three problem statement. Okay. So second and third are incorrect statements. The winners for each problem statement of G20 Tech Sprint will receive an award of dash. Correct answer क्या है इसका? Please बताइएगा. Third question, which is what is the below statement talking about? It is the Russian card payment system for electronic fund transfer established by the Central Bank of Russia under the law adopted in uh, on first May 2017. The correct answer here is Mir payment system. Okay. Under India's G20 presidency, the RBI and BIS IH, which has launched the fourth edition of G20 Tech Sprint, launch kara hai, which is not a problem solution. Which is not a problem solution. So, green sustainable finance, including sovereign green debt management, this is not a problem solution. The rest three are problem solutions under this Tech Sprint. Now, which of the following statement is correct about RBI's rules about remittances? remittances by residents to ifsc resident individuals cannot open non interest bearing fca in ifsc this is incorrect they can open non interest bearing fca the remittances to ifsc shall be made only for making investment in ifsc in securities this is a correct statement resident individual can settle any domestic transaction with other residents through these fcas held in ifsc this is correct incorrect statement because they cannot settle domestic transactions right the first and the third statement here are incorrect that brings us to the end of the session this was the last question for today right so ye session yahi tak tha please keep revising these sessions and keep preparing for your upcoming rbi grade b exam i wish you all the very best thank you